ভয়ের ঘটনা চ্যানেল এবং ভয়ের ঘটনা চ্যানেলের সদস্যরা কখনোই ব্ল্যাক ম্যাজিক প্রেত চর্চা এই প্রকার জিনিসকে প্রশ্রয় দেয় না যে সকল ঘটনাগুলি আমরা সবার কাছে উপস্থাপনা করি সেগুলিকে শুধুমাত্র বিনোদনের মতো করেই গ্রহণ করবেন এবং যেই সকল ঘটনা আমরা আপনাদের শোনাই সেগুলি সত্য মিথ্যা যাচাই আমরা করি না যে জিনিস আপনারা জানেন না বা বোঝেন না সেই জিনিস নিয়ে পরীক্ষা না করাই উচিত কারণ ভয়ের ঘটনার কোনো সদস্য এই অজানা জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করাকে সমর্থন করে না দ্য মেম্বার্স অব দ্য ভয়ের ঘটনা চ্যানেল নেভার ইন্ডালজ ইন দিস কাইন্ড অফ ব্ল্যাক ম্যাজিক ঘোস্ট প্র্যাকটিসেস দ্য ফ্যাক্টস দ্যাট উই প্রেজেন্ট টু এভরি ওয়ান উইল বি টেকেন অ্যাজ এন্টারটেনমেন্ট ওনলি অ্যান্ড উই ডু নট ভেরিফাই দ্য ট্রুথ অব দ্য ফ্যাক্টস দ্যাট উই হিয়ার ফ্রম ইউ ইউ শুড নট এক্সপেরিমেন্ট উইথ থিংস ইউ ডোন্ট নো অর ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ নো মেম্বার অব দ্য ভয়ের ঘটনা কমিউনিটি সাপোর্টস এক্সপেরিমেন্টিং উইথ দিস আননোন থিংস সব সময়ের ভয়ের ঘটনাতে আমি নির্মাল্য এবং আমার গোটা টিম আপনাদের সব্বাইকে জানাচ্ছি সাদরে আমন্ত্রণ আমন্ত্রণ তাদেরকেও যারা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের এই পথ চলায় পাশে রয়েছেন আপনারা রয়েছেন এবং শুরু থেকে শেষ অবধি থাকবেন এটাই কিন্তু একটা বড় প্রত্যাশা আজ শনিবার এবং প্রতি শনিবারের মতোই আজকের তম পর্বে আপনাদের সব্বাইকে জানাচ্ছি আবারও করে স্বাগত আজকে যে ঘটনাগুলো আপনারা শুনতে চলেছেন সেই ঘটনাগুলো শুধু ভয়ের নয় বেশ অদ্ভুত ধরনের রয়েছে এবং শুধু তাই নয় একটা কথা আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে আজকের এই ঘটনাগুলো আপনারা কিন্তু শুধুমাত্র আমার ভয়েসেই শুনতে পাবেন তো অনেকেরই একটা ইচ্ছা ছিল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে এরকম একটা এপিসোড বহুদিন পর আসতে আসতে পারে বা আসবে হয়তো যেখানে শুধুমাত্র আপনাদের সবার মানে আপনাদের সবার যে রকম একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে নির্মাল্যদায় বা আমি নির্মাল্যই হয়তো শুধুমাত্র সেটা রেকর্ড করব তো সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমি রেখেছি এবং আজকের এপিসোডে সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পূর্ণ হোস্টিং পার্ট সম্পূর্ণটাই কিন্তু আমার ভয়েসেই শুনতে পাবেন তো যাই হোক এপিসোডে এগোনোর আগে একটা কথা আমি আপনাদের সবার কাছে প্রতিবারের মতো আবারও শেয়ার করতে চাই যে আপনারা যদি আপনাদের নিজেদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা আপনাদের চেনা পরিচিত কোনো মানুষের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো ভয়ের ঘটনা শেয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই শেয়ার করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিছুই করতে হবে না শুধুমাত্র আপনার জানা সেই সকল ভয়ের ঘটনাকে আপনি লিখে অথবা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি ভিডিওর ডেসক্রিপশনে রয়েছে এছাড়াও অন স্ক্রিন তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবং যখন ঘটনাটি পাঠাবেন তখন আপনার নাম এবং ঠিকানাটা অবশ্যই মেনশন করবেন এবং তার সাথে এটাও লিখে দেবেন যে আমরা সেই নাম ঠিকানাটি উল্লেখ করতে পারি কি না তো এইটা একটা ছোট্ট আপডেট প্রতিবারের মতো আপনাদেরকে এবারও দিয়ে রাখলাম যাই হোক এবার আস্তে আস্তে আমাদের প্রথম ঘটনার দিকে এগোনো যাক এই ঘটনাটি আমাদের বাংলাদেশ থেকে একজন আমাদের নিয়মিত শ্রোতা বন্ধু শেয়ার করেছেন এবং শুধু তাই নয় এই ঘটনাটি বেশ একটু অদ্ভুত ধরনের তার কারণ হচ্ছে এই আমাদের শ্রোতা বন্ধু যখন বাংলাদেশের একটি ছুটির টাইমে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যখন ঘুরতে যাচ্ছিল তো সেই সময়তে তার মোটর সাইকেল হঠাৎই একদিনকে সন্ধ্যের পরে খারাপ হয়ে যায় এবং সেই খারাপ হওয়াটা কিন্তু আর পাঁচটা স্বাভাবিক নয় আর পাঁচটা স্বাভাবিকভাবে যখন মোটর বাইক খারাপ হয় সেইভাবে কিন্তু নয় বেশ একটু অস্বাভাবিকভাবেই তার মোটর বাইকটা খারাপ হয়ে গেছিল এবং শুধু তাই নয় তার সাথে বেশ অন্যরকম কিছু পরিস্থিতির শিকারও সেই আমাদের শ্রোতা বন্ধু এবং তার সাথে থাকা তার এক ভাইও হয়েছিল তো কি সেই ঘটনা সেটা চলুন তাহলে শুনে নেওয়া যাক এবং যিনি এই ঘটনাটি মানে আমাদের যে শ্রোতা বন্ধু এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন উনি ওনার নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক তাই আমি ওনার নামটা এখানে উল্লেখ করলাম না তো চলুন তাহলে ঘটনাটা শুনে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক যে কতটা ভয় জড়ি থাকতে পারে এই ঘটনাটির মধ্যে সেবার অনেকদিন পর কুরবানির ঈদের ছুটিতে বাড়ি গেছি আর বাড়ি যাওয়া মানেই বাড়িতে থাকি বা না থাকি শুকচাঁচ চাচার দোকানে প্রতিদিন যেতেই হবে বিশেষ করে আমি আর আমার এক জ্যাঠত ভাই রবিন প্রতিদিন বিকেলে মোটর সাইকেল নিয়ে চাচার দোকানে চলে আসতাম তারপর সারা বিকেল সন্ধ্যা বন্ধুদের সাথে আড্ডা আর ছোট ভাইদের সাথে গল্পগুজব করে রাত আটটা নটা নাগাদ বাসায় চলে আসতাম 
আমার গ্রামের বাড়ি থেকে সুখচাঁদ চাচার চাষটলে আসা যাওয়ার পথে একটা বিল পাড়ি দিতে হতো মাত্র বিলের মাঝখানে এই রাস্তাটা প্রায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটারের মতো পুরোটাই ফাঁকা আশেপাশে কোনো বসত বাড়ি নেই যেদিকে তাকানো যায় শুধু বিস্তীর্ণ ফসলই জমি আর পাকা রাস্তার দুপাশে মাঝারি গোছে লাটিম গাছ কোথাও কোথাও দু একটা শিশু কিংবা বট গাছ সমস্ত রাস্তাটাকে একটা আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থানে পরিণত করেছে তবে বিশেষত বর্ষাকালে এই জায়গাটা আরও বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে তখন সমস্ত ফসলি জমি পানির নিচে চলে যায় বিল বর্ষার পানিতে ভরে ওঠে যেদিকে তাকাবেন শুধু পানি আর পানি পশ্চিমা দিগন্তে অস্তগামী লাল সূর্যটা কিভাবে বিলের পানিতে হারিয়ে যায় তাই দেখতে বিকেলবেলা ছেলে বুড়ো সহ সকল বয়সী লোকজন এসে এইখানে ভিড় করে বিলের অপার সৌন্দর্য দুচোখ ভরে অবকলন করে তারপর সন্ধে বাড়ার সাথে সাথে একে একে ফাঁকা হয়ে যায় সব এই জায়গা থেকে আমাদের চলন বিলের লোকজন এই জায়গাকে বলে মিনি কক্সবাজার যাদের কক্সবাজার দেখার সামর্থ্য নেই তারা এই চলন বিলের মধ্যেই কল্পনায় কক্সবাজার দেখে নেয় কিন্তু এই অপার সৌন্দর্যের মাঝে কোথাও কোথাও লুকিয়ে আছে অতিপ্রাকৃত কিছু ঘটনা তা অনেকেই জানেন না ছোটবেলায় দাদার মুখে এ বিলের মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু ভূতুরে গল্প শুনে এসেছি কিন্তু নিজের চোখে তা দেখব কিংবা আরেকটা নতুন ঘটনার সাক্ষী হব তা কোনোদিন ভাবিনি যাই হোক কুরবানির ঈদের বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা হচ্ছে এইটা সেদিন আমি আর আমার জ্যাঠাত ভাই সুখচাঁদ চাচা দোকানে যাওয়ার জন্য বের হলাম বের হতে হতেই বেশ দেরি হয়ে গেছে কিন্তু সন্ধ্যা হোক আর যাই হোক চাটমোহরে না এলে আর সুখচাঁদের দোকানের চা না খেলেই নয় বাড়ির থেকে রওনা দিয়ে বিলের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রায় বেলা ডুব ডুব ভাব একেবারে ভরা সন্ধে বেলা তখন হালকা শীত শীত লাগছে তার মধ্যেই দু ভাই মোটর সাইকেল চালিয়ে আসছি গাড়ির গতিবেগ প্রায় এই চল্লিশ ষাট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হবে হঠাৎ ধানকুনিয়া পার হয়ে যে একটা গোরস্থান আছে সেই গোরস্থানের কাছে আসতেই তীব্র গরম এক বাতাসের হলকা এসে লাগলো আমি আর রবিন দুজনেই খুব ভালোভাবে অনুভব করলাম সেই গরম হাওয়াটাকে রবিন আমাকে বলল চাচা তো ভাই গাড়ির স্পিড আর একটু কমা আমি ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে হালকা ব্রেক করে বিলের ওপর প্রথম মোড়টা পার হলাম ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে আমি রবিনকে বললাম কিরে হঠাৎ এ গরম বাতাস কই থেকে আসছে ও আমতা আমতা করে কিছু বলল না প্রথমে ব্রিজটার কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করালাম শরীরটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে হাত পা ঠিক উঠেও উঠতে চাইছে না আমি রবিনকে বললাম তোর কাছে সিগারেট আছে ও কোনো কথা না বলে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি হঠাৎ রবিন বলল গাড়ির হেডলাইটটা জ্বালিয়ে দে আমি একটু প্রকৃতির ডাক থেকে সাড়া দিয়ে আসি মুখে সিগারেট লাগিয়েই ও নিচে নেমে গেল তখন আমি ব্রিজের সাইডে একা দাঁড়িয়ে আছি মনের মধ্যে হালকা ভয় কাজ করছে কিন্তু ঠিক পাত্তা দিচ্ছি না বরং সিগারেটে জোর করে দুটো টান দিয়ে ফেলে দিলাম ততক্ষণে রবিন ওর কাজ ছেড়ে উপরে চলে এসেছে ওর মুখে এখনো সিগারেট গাড়িতে উঠে বসতেই আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সামনে এগোতে শুরু করলাম গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলোয় পোকাগুলো সাত সাত করে চোখে মুখে এসে লাগছে কিন্তু একটু দূরে যেতেই গাড়ির হেডলাইট হঠাৎ ডাউন হয়ে গেল কিন্তু ইঞ্জিন যথারীতি চলছে আর একটু সামনেই বড় ব্রিজটা সামান্য উঁচু কিন্তু আমার গাড়িটা কিছুতেই যেন ওপরে উঠছে না মনে হলো কেউ একজন পেছন থেকে টেনে ধরে আছে আমি ভাবলাম উঁচু জায়গা তাই বোধ হয় এমন হচ্ছে ক্লাচ ধরে ঘ্যাট ঘ্যাট গিয়ার কমিয়ে দুই গিয়ারে নিয়ে আসলাম আমি সেই গাড়িটাকে কিন্তু তবু যেন ইঞ্জিন ঠিক শক্তি পাচ্ছে না আমার ডান হাতে পিক ফুল করে রাখা রয়েছে সাইলেন্সারের পিছন দিয়ে ধোঁয়াও বের হচ্ছে কিন্তু গাড়ি যেন আর এগোতে চাইছে না অনেক কষ্টে গাড়ি বড় ব্রিজটার উপরে উঠে থেমে গেল আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আবারও সেই গরম বাতাস অনুভব করলাম যেন এখনই আমাদের দুজনকে গাড়ি সমেত ব্রিজ থেকে নিচে ফেলে দেবে হার্টবিট প্রচণ্ড বেড়ে গেছে সামনে পিছনে তাকিয়ে কোনো জনমানুষের চিহ্ন দেখতে পেলাম না রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর পাংশুটে মুখ দেখে আমি 
আরও ঘাবড়ে গেলাম কি করি আর কি বা করব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না এদিকে চরম বাতাস হচ্ছে যেন এই সময়েও কালবৈশাখী ঝড় হচ্ছে বিলের মধ্যে আমি তো হেডলাইটের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার কারণ খুঁজলাম ট্যাঙ্কি ঝাঁকিয়ে দেখলাম না যে তেল আছে তাতে অনায়াসে একশো কিলোমিটার রান করে যাবে গাড়ি স্পার্ক প্লাগটাও টান দিয়ে খুললাম রবিনকে বললাম মোবাইলে লাইট ধর ও গ্যাস লাইটারটা বের করে লাইট ধরল না সবই তো ঠিক আছে স্পার্ক প্লাগটাও চেক করলাম কিন্তু প্লাগে স্পার্ক হচ্ছে না আরও বেশি ঘাবড়ে গেলাম এই প্রায় শীতের মধ্যেও দুজন ঘেমে অস্থির শেষ পর্যন্ত সব আশা ছেড়ে দিয়ে রবিনের কাছে আবার সিগারেট চাইলাম ও সিগারেট বের করে জ্বালানোর চেষ্টা করছে কিন্তু এত বাতাসে কিছুতেই দেশলাই জ্বলছে আর না এদিকে আমার মনে হচ্ছে কেউ যেন বারবার আমার মুখ থেকে সিগারেট টান দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে আর আমিও দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলাম তারপর বাতাসকে আড়াল করে অনেক কষ্টে সিগারেটটা জ্বালাতে পারি আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়ে যখনই সিগারেটটা জ্বলে উঠল অমনি চারপাশের উত্তাল হাওয়া শান্ত হয়ে গেল বাইকের প্যাডেলে কিক করার সাথে সাথে গাড়ি স্টার্ট হেডলাইটও একেবারে জ্বলে উঠল মৃত শরীরে যেন আত্মা ফিরে পেলাম আমরা দুজনে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে দিলাম টান গাড়িতে বসার পর আরেকবার ওই গরম বাতাসটা একটা ধাক্কা দিল ঠিকই আর কানের কাছে কেউ যেন ফিস ফিস করে বলল তোর মা কিছু একটা করেছিল বাড়িতে যার জন্য আজকে তুই বেঁচে গেলি আমরা দুভাই স্পষ্ট সে কথা শুনতে পারলাম ঠিকই এবং সেই ফিসফিস আওয়াজটাও শুনতে পারলাম তখন গাড়িটা ছুটিয়ে শুকচার চাচার দোকানে এসে হাজির হলাম রবিন আর আমার দুজনের সারা শরীর ঘেমে একাকার শুকচার চাচা রবিনকে দেখেই বলল বৌমার ঘরে চুরি করতে গেছিলে নাকি কি আর বলবো তখন বিলের মধ্যে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বললাম সবাইকে সবাই শুনে এবং আমাদের অবস্থা দেখে তো থ বকুল গিয়াস ইমরান মিলন সবাই বলল ভাই আজ আর বাড়ি যাওয়া দরকার নেই আজ চাটমোহরেই থাকেন বকুল তখন বলল চল আমার বাড়িতে আজ থাকিস তোরা কি আর করা অগত্যা সেরাত বকুলের বাসাতেই থাকা হলো সত্যি কথা বলতে সেদিন কি হয়েছিল বা কেনই বা হয়েছিল এর উত্তর জানা নেই হতেই পারে যে সমস্ত কিছু পরিবেশ পরিস্থিতি এক হয়ে গিয়ে হয়তো সেই মুহূর্তে এমন কোনো অতৃপ্ত আত্মা আমাদের সামনে এসে পড়েছিল যে চাইনি যে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে যাই যদি ঘটনাটা ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন ধন্যবাদ ওয়ান্স অ্যাগেন ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো ভয়ের ঘটনা তারপর কেমন লাগলো ঘটনাটি সত্যি কথা বলতে আমরাও মানে অনেক সময়তে কি হয় যে রাত বিড়েতে বা বিভিন্ন রকম সময় অড টাইমে আমরাও আমাদের বাইক নিয়ে অনেক জায়গাতে যাই এবং হয়তো কোনোভাবে বা কোনো কারণবশত আমরাও হয়তো এইভাবে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকি অনেকে হয়তো সেটা বুঝতে পারে অনেকে আবার সেটা বুঝতে পারে না এবং এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় যে আমাদেরকে যে বেরিয়ে আসতে হয় বা বেরিয়ে আসা উচিত সেইটাই কিন্তু আমাদের এই শ্রোতাবন্ধু করেছে এবং শুধু তাই নয় যখন এই শ্রোতাবন্ধু সেই আড্ডাস্থলে গিয়ে যখন পৌঁছেছিল তখন তার বন্ধু বান্ধব যারা ওখানে ছিলেন বর্তমানে মানে ওই মুহূর্তে ছিলেন তো তারা কিন্তু তাকে আমাদের এই শ্রোতাবন্ধুকে বলেছিলেন যে আজকে রাত্রিবেলাটা তাদের ওখানেই থেকে যাওয়ার জন্য এবং খুব বুদ্ধিমানের মতো আমাদের শ্রোতাবন্ধু সেইখানে কিন্তু থেকে গেছিলেন তো ইউজুয়ালি আমরা কি করি যে এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা অনেকটা কিন্তু মানে মাথার কথা আমরা শুনি না আমরা শরীরের জোরে বা গায়ের জোরে আমরা সেইখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই তো কিছু কিছু ক্ষেত্র থাকে যেইখানে গায়ের জোরটা চলে না যাই হোক অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আমাদের সাথে এরকম একটি ঘটনা শেয়ার করার জন্য এবং আগামী দিনেও যদি এরকম আরও অনেক অভিজ্ঞতা তোমার বা তোমার চেনা পরিচিত মানুষের সাথে ঘটে থাকে বন্ধু তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো আমাদের ভয়ের ঘটনার সাথে আমরা আবারও সেই সকল ঘটনাগুলিকে সবার সামনে তুলে ধরব আপনারা যারা আমাদের পর্ব শুনছেন আপনাদের কেমন লাগলো এই ঘটনাটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর খুব ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার এবং লাইকটা করতে কিন্তু ভুলবেন না যাই হোক এবার আমাদের পরবর্তী ঘটনা এগোনো যাক এই ঘটনাটি আমাদের সাথে আবারও 
বাংলাদেশ থেকে আমাদের একজন শ্রোতা বন্ধু রফিক ভাই শেয়ার করেছেন এবং এই রফিক ভাইয়ের সাথে আজ থেকে কিছু সময় আগে একটি ঘটনা ঘটে গেছিল যেইখানে রফিক ভাই রাত্রিবেলাতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ফিরছিলেন অর্থাৎ তিনি তার বাড়িতে ফিরছিলেন এক কথায় এবং যখন তিনি ফিরছিলেন তো তার সাথে একটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটে যায় এই ঘটনার ব্যাখ্যা তিনি কিন্তু খুঁজে পাননি এবং শুধু তাই নয় এই ঘটনাটার মধ্যে ভয় যতটা না রয়েছে তার থেকে বেশি অস্বাভাবিকতাটা একটু বেশি রয়েছে তো কি ঘটেছিল সেদিন রফিক ভাইয়ের সাথে সেটা চলুন তাহলে শুনে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক যে কতটা ভয় জড়িয়ে থাকতে পারে এই ঘটনাটির মধ্যে চলুন তাহলে শুনে নেওয়া যাক আমার সাথে দু একটা অতি অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না যে জিনভূত বলে কিছু আছে এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে চাই না আর এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে ভূত প্রেতে বিশ্বাস একেবারেই বেমানান তবে এই পৃথিবীতে এখনও অনেক বিষয় আছে যা অমীমাংসিত যার কোনো সদিত্তর কেউ দিতে পারেনি আমার জীবনে তেমনই একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়ে গেছে আমি অনেককেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাইনি আজ তাই সবার কাছে আমি সেই প্রশ্নটা আরেকবার করতে চাই তার আগে ঘটনাটা বলি মাঘ মাসের কনকনে শীতের রাত আমি সেদিন রাতের ট্রেনে বগুড়া থেকে বাড়ি ফিরছি রাত দশটা বিশে রংপুর এক্সপ্রেসে উঠলাম যেহেতু চাটামোহর স্টেশনে রংপুর এক্সপ্রেস দাঁড়ায় না তাই বাধ্য হয়ে বড়াল ব্রিজের টিকিট কাটতে হল বগুড়া থেকে বড়াল ব্রিজ পৌঁছতে রাত আড়াইটে বেজে গেল ছোট্ট একটা স্টেশন দু একটা দোকান খোলা আছে দেখে শুনে এক চায়ের দোকানে বসলাম আর মনে মনে ভাবলাম আজ আর বাড়ি যাব না স্টেশনেই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব তাই আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে বসে চা সিগারেট খাচ্ছিলাম প্রায় আধা ঘন্টা হয়ে গেল এইভাবে বসে থাকতে থাকতে এদিকে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর কুয়াশায় চারদিক ঢেকে আসছে নিজের অজাচিত বোকামির জন্য নিজের মধ্যেই যেন একটা অদ্ভুত রকমের রাগ হচ্ছে মনে মনে ভাবলাম ধুর কাল সকালে বের হলেও পারতাম কি দরকার ছিল অযথা এই রাতের ট্রেনে আসার না হয় কালকের কাজটা একটু দেরিতেই হতো তবুও তো এই কনকনে শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে এভাবে বসে থাকতে হতো না এসব ভাবছিলাম আর নিজের প্রতি খুব রাগ হচ্ছিল কাউকে গাড়ি নিয়ে আসতেও বলিনি এমন কি কোনো আত্মীয়কে ফোন দেব তারও উপায় নেই ফোনের ব্যাটারি সারা রাস্তায় ফেসবুক চালাতে চালাতেই ডেড হয়ে গেছে অগত্যা নিরুপায় হয়ে বসে থাকা আর চা সিগারেট খাওয়া ছাড়া উপায় নেই প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ বসে থেকে সাড়ে তিনটে নাগাদ নিচে বাজারের দিকে নামলাম ঘুরে দেখার জন্য কিছু দূরে এগোতেই দেখলাম আমার বাড়ির পাশের এক পরিচিত জ্যাঠা এক দোকানে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে কাছে যেতেই বলল কিরে তুই এত রাত্রে এখানে কি করিস আমি কাছের একজন মানুষ পেয়ে কিছুটা উচ্ছাসিত হলাম যাক তাও নিজের একটা মানুষ তো আছে আমি বললাম জ্যাঠা বগুড়া থেকে আসতেছি আপনি এখানে কে জ্যাঠা তখন বলল আমার মেয়ে আর জামাই আসার কথা ছিল এই ট্রেনে কিন্তু ওরা তো কেউ আসে নাই আমার ফোনটাও বাড়িতে রাইখা আসি তাই কোনো ফোন দেবারও সুযোগ সুবিধা নাই কেবল এ দোকানদারের কাছ থেকে ফোন দিয়ে শুনি ওরা নাকি গাড়ি ফেল করিছে যাই হোক ভালোই হইল তোমাকে পাইয়া তা তুমি বাড়ি যাইব না আমি বললাম হুম যাব তো কিন্তু এত রাতে গাড়ি পাবো কোথা থেকে জ্যাঠা হাসি মুখে বলল ধুর বেটা আমি তো একটা সিএনজি নিয়ে এসেছি চল যাই আমি মোটামুটি আনন্দে আত্মহারা যাক বাবা বাঁচা গেল নদী পার হয়ে পশ্চিম পাশের বটগাছের কাছ থেকে সিএনজিতে উঠলাম বিশ্বাস করবেন না সিএনজিতে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়েও পড়লাম এক ঘুম দেওয়ার পরে কারো ডাকে ঘুম ভেঙে গেল দেখি আমার ওই জ্যাঠা আমাকে বলল বেটা তোমার তো বাড়ি চলে এসছে তো নামবে নাকি না হয় আজ আমার বাড়িতেই চলো যাই আমি চোখ খুলে দেখলাম আমার বাড়ির সামনে রাস্তায় সিএনজিটা দাঁড়িয়ে আছে আমি জ্যাঠাকে বললাম না জ্যাঠা বাড়ি যখন চলেই এসেছি তখন আর যাব না অন্য দিন যাব জ্যাঠা তখন বলল আচ্ছা যা ভালো থাক আর তোমার বাবা মাকে বলো যে আমাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসতে আমি হ্যাঁ বলে 
বাড়ির উঠোনে উঠতে শুরু করলাম ততক্ষণে সিএনজির মুখ ঘুরিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলা শুরু করেছে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বুঝলাম সবাই ঘুমিয়ে আছে আমি মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মাকে ডাকলাম মা ঘুম থেকে উঠে এসে এত রাত্রে আমাকে দেখে তো অবাক তারপর নানা প্রশ্ন কিভাবে আসলাম কোথা থেকেই বা আসলাম কার সাথেই বা আসলাম ইত্যাদি আমি ঘরে গিয়ে মাকে সব কথা খুলে বললাম হঠাৎ হঠাৎ করে ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা বেজে উঠল চারটের ঘন্টা শুনে আমি হকচকিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম মাত্র চারটে বাজল আমি দেওয়াল ঘড়িতে ভুল আছে ভেবে হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম সেখানেও তো তখন দেখছি চারটেই বাজে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম এটা কিভাবে সম্ভব বড়াল ব্রিজ থেকে চাটমোহরে আসতেই যেখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ওপর সময় লাগে সেখানে আরও সাত আট কিলোমিটার রাস্তা মাত্র পনেরো মিনিটে কিভাবে আসলাম তারপর মা যখন সব কিছু শুনে বুকে দোয়া পড়ে ফু দিয়ে বললেন ওপরওয়ালার কামাল ওপরওয়ালা ছাড়া তোকে কেউই রাখতে পারত না তোকে ওপরওয়ালাই হেফাজত করে রেখেছে তখন একটু অবাক হয়েছিলাম বটে কিন্তু যখন শুনলাম আমি যে জ্যাঠার সাথে এতটা পথ এসেছি তিনি গত পাঁচ দিন আগে মারা গেছেন তখন স্তব্ধ হয়ে গেলাম কিন্তু কিভাবে আমি এত স্বল্প সময়ে এতটা পথ এলাম আর একজন মৃত মানুষ আমাকে কেনই বা সাহায্য করলেন তা আজও আমার কাছে অমীমাংসিতই জিজ্ঞাসা একটা কেউ এর সদুত্তর জানলে অবশ্যই জানাবেন কৃতজ্ঞ থাকব আমি রফিক ভাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ যেরকম একটি ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং আগামী দিনেও যে রফিক ভাই এরকম ঘটনা আমাদের সাথে আরও অনেক শেয়ার করবে এটার জন্য কিন্তু আমি আশাবাদী রইলাম আপনারা যারা শুনছেন আমাদের এই পর্ব আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রয়েছে যে কেমন লাগলো এই রফিক ভাইয়ের এই ঘটনাটি আপনাদের সাথেও কি কখনো এরকম কাকতালীয় বা অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা কি ঘটেছে কখনো যদি ঘটে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর এই রকম ঘটনা আপনারা যদি চান যে আমাদের ভয়ের ঘটনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সম্প্রচার হোক তাহলে অবশ্যই লিখে অথবা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এবং শুধু তাই নয় আপনার নাম ঠিকানাটি অবশ্যই কিন্তু মেনশন করতে ভুলবেন না এবং সাথে এটাও লিখে দেবেন যে আমরা সেই নাম ঠিকানাটি উল্লেখ করতে পারি কি না আজকের এই ভয়ের ঘটনার একানব্বইতম পর্বে আপনারা যারা শুনছেন আমি আশা করছি তার মধ্যে নব্বই শতাংশ মানুষই আমাদের এই পরিবারের সদস্য অলরেডি কিন্তু যে সকল দশ পারসেন্ট মানুষ আপনারা যারা নতুন আমাদের এই পর্বটা শুনছেন যদি আপনাদের মনের মধ্যে একটু দাগ কেটে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ইউটিউব উপস্থাপনাটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন এবং তার সাথে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে আপনাদের কি ধরনের ঘটনা পছন্দ আমরা প্রতি শনিবার রাত্রি এগারোটা বেজে উনষাট মিনিটে নতুন নতুন এপিসোড নিয়ে আসি তাই আপনাদের যেই ধরনের ঘটনা পছন্দ আমরা চেষ্টা করব যে সেই ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে যদি এসে পৌঁছয় আমরা সেই সকল ঘটনাগুলোকে সবার আগে আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরব যাই হোক এবার আমাদের পরবর্তী ঘটনা এগোনো যাক এই ঘটনাটি আমাদের আবারও বাংলাদেশ থেকে একজন আমাদের শ্রোতা বন্ধু রাসেল ভাই পাঠিয়েছেন এবং এবং এই রাসেল ভাই তার একটি স্বভাব ছিল যে তিনি প্ল্যানচেট করার জন্য সব সময় আকর্ষিত হয়ে থাকতেন এবং এই প্ল্যানচেট করাকালীন তার সাথে একটি অতি প্রাকৃত ঘটনা ঘটে যায় এবং শুধু তাই নয় এই ঘটনার কোনো রকম বিশ্লেষণ কিন্তু কেউ দিতে পারেনি এবং এই রাসেল ভাইও যখন ঘটনাটি শেয়ার করেছেন তারপরে পার্সোনালি আমার সাথে যোগাযোগ করে তিনি বলেছিলেন যে এটা কিভাবে হলো বা কেনই বা হলো তার উত্তর তিনি খুঁজে পাননি এই ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে রাসেল ভাই একটি প্ল্যানচেটের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই সময়তে একজন আত্মাকে রাসেল ভাই তার সামনে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন এবং বেশ অদ্ভুত রকমের অভিজ্ঞতা এই রাসেল ভাইয়ের সাথে হয়েছিল তো কি সেই অভিজ্ঞতা চলুন তাহলে শুনে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক যে কতটা ভয় জড়িয়েছিল সেদিন রাতে সেই প্ল্যানচেট করার সময় চলুন তাহলে শুনে নেওয়া যাক সুমনের মায়ের আত্মাকে যে রাতে হাজির করেছিলাম সে রাতের মতো ভয়াবহ রাত আমার জীবনে দুটি আসেনি এখনো সে কথা মনে হলে গা শিউড়ে ওঠে এই এখনই লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠছে আপনাদের যদি দেখাতে পারতাম 
তবে হয়তো আপনারা দেখতেন এবং বুঝতেন আজ সে ঘটনাটা বলবো না ঘটনাটা শোনার পর আপনার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেতে পারে আর সত্যি বলতে কি আমারও কেমন যেন লাগছে ইচ্ছেই হচ্ছে না সে কথাগুলো আবারও মনে করি আবার ঘটনাটা শেষ না করে উঠতেও ইচ্ছা করছে না যতটা ভয়ঙ্করই হোক না কেন আমার মতো তো সবাই এত ভীত না তাহলে শুরু করি তেরোই জুন দু সাল তারিখটা আমার স্পষ্ট মনে আছে আর বার সম্ভবত সেদিন শনিবার ছিল শনি ও মঙ্গলবার আত্মাদের হাজির করার মোক্ষম দিন বিশেষ করে এই দুই দিন এরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় সুযোগ পেলেই লোকজনকে ভয় দেখায় কিংবা বড় কোনো অঘটন ঘটায় ছোটবেলা থেকেই আমার দাদির করা নিষেধ ছিল শনিবার আর মঙ্গলবারে যেন বেশি রাত আমি বাইরে না থাকি তাছাড়া আমার বাড়ির প্রায় পাশেই ছিল কবিরাজ মালু জ্যাঠার বাড়ি তিনিও বারবার নিষেধ করতেন আর নিষেধ করার বড় কারণ ছিল আমার ভুতুরের রাশি আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না কিন্তু ভুতুরের রাশি লোকই থাকে আলাদা হয়তো একই সাথে দুইজন রাতের বেলায় হাঁটছেন আপনি অনেক কিছুই দেখছেন কিন্তু আপনার সঙ্গী কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এমনও হয় আর নিজে এই ভুতুরের রাশি হওয়ার জন্যই এই সব আজে বাজে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বহুবার আর তাই বাড়ি থেকে কঠিন নির্দেশ ছিল ইলিশ কই কিংবা পুটি মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে ভর দুপুরে বাইরে যেন না যাই অথবা তেল পিঠা খেয়ে পানি না খেয়ে যেন বাইরে না বেরোনো হয় এত কড়াকড়ির পরেও কখনো সখনো ভুল হয়েই যেত যাই হোক সেই তেরোই জুন শনিবার ছিল এমনই একটা ভয়ঙ্কর রাত এবং ভয়ঙ্কর মানে শুধু ভয়ঙ্করই নয় এ এক বিভীষিকাময় কালো রাত ঠিক সেদিন থেকে এক বছর আগে সুমনের মা সুমনের বাপের ওপর রাগ করে বিষ খেয়ে মরেছিল সন্ধ্যার সময় বাড়ির থেকে বের হয়ে গেছিল আর সারা রাত বাড়িই আসেনি পরের দিন নুরুর পুকুরের পাশে এক জমিতে পড়েছিল মহিলার নীল হয়ে যাওয়া লাশ আর সেদিন থেকে ঠিক ২৯ দিন পর প্রিয়াঙ্কার মা নাকি একবার সুমনের মাকে পুকুর পার দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিল যা হোক সুমনের মা বিষ খেয়ে মারা যাবার তেতাল্লিশ দিনের দিন সুমনের বাবা নতুন একটা বউ নিয়ে এল কিন্তু সেই নতুন বউ যে সংসারের শান্তির কাল হয়ে যাবে তা সুমনের বাপ ভাবতেও পারেনি প্রথম কয়েকদিন ভালোই চলছিল তারপর শুরু হলো নতুন বউয়ের আসল চেহারার প্রদর্শন ছোট্ট সুমন তখন কেবল ছয় সাত বছরের কিন্তু ওই ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটার সাথে সৎমা নানাভাবে অত্যাচার শুরু করল সৎমায়ের আচরণে ক্ষুব্ধ সুমন অভিমান করে বাড়ির বাইরে তাল গাছগুলো নিচে গিয়ে বসে থাকত আর তেমনি একদিন ভর দুপুর বেলা সুমন তাল গাছের নিচে বসে আছে ঠিক এমন সময় পশ্চিমের বাগানটার কাজ দিয়ে ওর আপন মাকে আসতে দেখল সুমনের ভাষ্য মতে মাকে দেখে আনন্দে আটখান সুমন কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে সৎমার বাবার বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ একে একে তুলে ধরল কিভাবে তার নতুন মা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে কিভাবে বাবা আর আদর করে না সব সব কথা ছোট্ট সুমনের কথা শুনে ওর হারিয়ে যাওয়া মা নাকি কেঁদে ফেলল আর সুমনকে বলেছিল যা বাড়ি যা আমি একটু পরে আসছি সুমন মহা খুশি সুমন দৌড়ে বাড়িতে এসে সবাইকে ডেকে ডেকে মায়ের সাথে দেখা হওয়ার কথা বলল কিন্তু কেউই ওর কথায় কর্ণপাত করল না আমার কাছে এসে আমাকে জাপটে ধরে বলল ও কাকা আমি না মাকে দেখেছি আমি ওকে কাছে বসিয়ে খুঁটে খুঁটে সব জিজ্ঞাসা করলাম কি দেখেছি কিভাবে দেখেছে আর কি কি বা কথা হয়েছে সব কিছু সাত বছরের ছোট্ট সুমন গটগট করে সব কথা বলে গেল আমি ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও একেবারে উহিয়েও দিলাম না এমন কি ছোট্ট সুমনকে কিছু বললামও না থাক না বেচারা মায়ের ফিরে আসায় সান্ত্বনা পেয়েছে তাও যদিও একটু যদি ভালো থাকেও সেদিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছিল উৎপাত সুমনের নতুন মা যেখানেই যায় সেখানেই ভয় দেখায় এমন কি একবার তো কাঁচা পায়খানার মধ্যে উপর করে পুঁতে ফেলতেও চেয়েছিল ভাগ্যি সেদিন হুজুরের বউ অর্থাৎ বাড়ির পাশের এক মহিলা পায়খানা ভাঙার শব্দে এগিয়ে এসেছিল তা না হলে সেদিনই সৎমায়ের কেল্লা ফতে হয়ে যেত তারপর থেকে সৎমা একা একা টিউবওয়েল পাড়েও যেত না কিন্তু কদিন আর এভাবে থাকা যায় ভয় ভয়ে মহিলাটা বাপের বাড়ি গেল কয়েকদিনের জন্য আর সেই কয়েকদিন আর কেউই কিছু দেখল না সুমনের সৎমা কবিরাজের কাছ থেকে তেল মাদুলি পানি পোড়া প্রভৃতি নিয়ে কয়েকদিনের পর আবার এই বাড়িতে ফিরে এলো 
আর কবিরাজের ওপর দৃঢ় ভরসার সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা শুরু করল কিন্তু কথায় আছে পিঁপড়ের পাখা গজায় মরারই জন্য একদিন এই নব্য পাখনাযুক্ত মহিলারও শেষ দিন চলে এলো সুমনের সৎমা এ বাড়িতে এলেও প্রায় মাস খানেক আর কিছুই দেখলেন না ভাবলেন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে কিন্তু এক মাস পর থেকে শুরু হল নতুন উপদ্রব রাত বিরাতে হঠাৎ করে ঘরের বাইরে গরুর হেঁটে যাওয়ার শব্দ কখনো খুব কাছ থেকে কেউ যেন ফিস ফিস করে কিছু বলছে এমন শোনা যেত মনে হতো এই জালনারও পাশে দাঁড়িয়ে দুজন মানুষ নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে এমন কি সৎমা দু একদিন সে কথা শোনার চেষ্টা করল তাও না জালনার সাথে কান পাতল কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না বরং ফিসফিসানি শব্দ শোনা যেত শুধু এভাবে চলতে চলতে একদিন ঝড় বাতাস ছাড়াই সৎমায়ের গায়ের ওপর আম গাছের ডাল ভেঙে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল সে তারপর একদিন দুপুর বেলায় হঠাৎ করে বাড়ির পাশের আম গাছটা কেউ একজন যেন জোরে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল সে এক অন্য রকমের ঝাঁকানো না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেন না যাই হোক এত কিছু এক বছর ধরে চলতে থাকলো একদিন বিকেলে সুমন এলো আমার কাছে এসে বলল ও কাকা কাকা মা তো আর আসলো না আমি ওকে কোনো উত্তর দিতে পারলাম না শুধু বললাম ধুর বেটা এত ভাবছিস কেন মা ঠিকই আসবে ভাতিজা সুমন যেন একটু আশা খুঁজে পেল ওর চোখ মুখ চকচক করে উঠল আর তারপর দৌড় দিয়ে বাড়িতে চলে গেল সুমন চলে যেতেই আমার একটা চিন্তা মাথায় এলো আচ্ছা সুমনের মা কি চায় কেন এমন করছে আমি জানি এর উত্তর একমাত্র সুমনের মাই দিতে পারে মাথার মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধি চলে এলো প্ল্যানচেট করব বলে স্থির করলাম কিন্তু কিভাবে এর আগে একটা কথা বলে রাখি আপনাদেরকে যে আমি যখন এসএসিতে পড়তাম তখন আমার এক বন্ধু সুজন কবিরাজি শিখত ও আমাকে কয়েকটা কবিরাজির বইও দিয়েছিল আর সেই বইয়ের নিয়ম অনুযায়ী সে বয়সে কিছু আমলও করেছি শ্মশান থেকে পয়সা হার এসব সংগ্রহ করেছিলাম অনেক আগেই কিন্তু তার ব্যবহার করার সাহস এখনও হয়ে ওঠেনি আর আমার মা একদিন সেই সব কবিরাজের বই ডায়েরি খুঁজে পেয়ে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে দিয়েছিল আর তা পুড়িয়েছে আমার ভালোর জন্যই সেই পুরানোর হাত থেকে দু একটা বই রক্ষাও পায় তেমনি একটা বই নিয়ে আমি আবার পড়া শুরু করলাম খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে পড়ে করণীয় কাজগুলো লিখে রাখলাম প্ল্যানচেট করতে অন্তত আরও দুজনকে দরকার যারা আমাকে শক্তি দিতে পারবে অনেক ভেবে চিনতে আমার বাল্যবন্ধু শফিকুল আর জাকিরকে সব কিছু খুলে বললাম ওরা রাজিও হলো তারপর কিছু আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন সোয়াশের আতপ চাল আগরবাতি শ্মশানের পৌনে দু টাকা মরা মানুষের বিছানা চাদরের টুকরো সুমনের মায়ের কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি খুব গোপনে সংগ্রহ করলাম তারপর এলো কাঙ্ক্ষিত রাত তেরোই জুন দু শনিবার ঘুটঘুটে কালো এক রাত আমরা কজন রাত বারোটা নাগাদ জাকিরের ঘরে বসলাম সবাই পুত পবিত্র হয়ে মাটিতে প্ল্যানচেট ছক আঁকলাম তারপর বইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী যা যা করতে হবে সবাই করলাম রাত একটা নাগাদ তিনজন মুখোমুখি বসে আছি আমি প্ল্যানচেটের জন্য কালী ষষ্ঠী মন্ত্র জপ করলাম তারপর আত্মামাং মন্ত্র মন্ত্রজপ করতে করতে নাকে তীব্র ঝাঁঝালো এক গন্ধ পেলাম তারপর সারা ঘর যেন কাঁপতে থাকল আমি আগেই ওদেরকে বলেছিলাম যে কেউ যেন ভয় না পায় ভয় পেলে নির্ঘাত মৃত্যু কিন্তু তারপরেও আমারই ভয় ভয় লাগতে শুরু করতেই নিজের দুর্বলতা টের পেলাম সঙ্গে সঙ্গে জাকিরের হাত জোর করে ধরলাম আমার অন্য হাত শ্মশানের হাটটার উপর আমি জানি যতক্ষণ দুর্বল না হব ততক্ষণ আমার কিছুই হবে না একটা জোর করে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ খুললাম একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের থেকে একটু তফাতে আমি বললাম কে ছায়ামূর্তি হাসতে হাসতে বলল কিরে আমাকে চিনতে পারিস নি আমি তোর কাকিমা আমি তোর ভাবি আমাকে ডাকতেই তো এরা এসব করা তাই না এই বলে তিনি হাসতে লাগলেন আমি বললাম হ্যাঁ সুমনের মা তখন বললেন আমি অনেক সুযোগ খুঁজছিলাম তোর সাথে দেখা করার কিন্তু সুযোগ পাইনি আজ পেলাম আমি বললাম যে ভাবি আসলে তুমি এমন করছো কেন আর এখনই বা করছো কেন এবার সুমনের মা একটু গর্জন করে উঠে বলল কেন তুই জানিস না কেন আমি এমন করছিলাম আর কেনই বা করতেছি সুমনের বাপ ওই মেয়ের জন্য আমার গায়ে হাত তুলেছিল তাই রাগ করে আমি বিষ খেলাম 
আর ওই মেয়ে আমি মরতে না মরতে আমার ঘরে ঢুকল আমার ছোট্ট ছেলের সাথে কি খারাপ ব্যবহারই না করেছে আমার ছেলে আমার জন্য কেঁদে কেটে একাকার করেছে আমি কিছুতেই ওই মহিলাকে থাকতে দেব না এমন কি কোনো মহিলাকেই নয় দৃঢ় কণ্ঠে সুমনের মা কথাটা বলল এবং রাগে তার কণ্ঠ থেকে সাপের মতো ফোসফোস শব্দ হচ্ছে আমি কিছু একটা বলতে যাব অমনি সুমনের মা বলল তুই আর এসব করিস না তোর এসব কিছুই না আমি এমনি তোর সাথে দেখা করতে এসেছিলাম একটা সংবাদ দিতে আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কিসের সংবাদ সুমনের মা এবার ফুপাতে ফুপাতে বলল আমি আমার ঘরে কাউকে থাকতে দেব না এমন কি দুনিয়াতে না ওই মহিলার সময় শেষ হয়ে গেছে আমি ওকে পানির মধ্যে চুবায় আইসি যা অনেক কিছু জেনেছিস অনেক কিছু শুনেছিস আর এসব করিস না কখনো যেন আমি তাল সামলে রাখতে পারলাম না কি সত্যি নাকি ঘর আবার কাঁপতে শুরু করল তারপর আর কিছুই নেই জাকির আর শফিকুল তো ভয়ে চুপসে আছে শফিকুল কি যেন বলতে চেয়েও বলতে পারল না সুমন্দের বাড়ি থেকে চেঁচামিছির আওয়াজ আসছে কি যেন হয়েছে সেখানে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম যা শুনতে পেলাম তারপর তিনজনের পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপসে গেলাম ঘটনার আকস্মিকতায় এত দ্রুত সব ঘটে গেল ভাবতেও পারছি না এই ছিল ঘটনা জানি এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু একটা প্রবাদই আছে না বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর আপনাদের মধ্যে যদি এরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে আমার মতো এই রকম অভিজ্ঞতা তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তাহলে আমিও বুঝতে পারব যে এই রকম অভিজ্ঞতা শুধু আমারই একারই হয়নি আপনাদের মধ্যেও হয়েছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যদি ঘটনাটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলে সম্প্রচার করবেন ভালোবাসা রইল আপনাদের সবার জন্য ধন্যবাদ ওয়ান্স এগেন ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো ভয়ের ঘটনা তারপর কেমন লাগলো ঘটনাটি সত্যি কথা বলতে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু মানে এই প্ল্যান চেট করে নামানোর ঘটনা এর আগে আমাদের চ্যানেলে এসছে কি না এইটা নিয়ে কিন্তু বেশ একটা বড় কোয়েশ্চেন মার্ক আছে তো যাই হোক আমি বাংলাদেশে রাসেল ভাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ যে এরকম একটি ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং এই ধরনের অভিজ্ঞতা চট করে সচরাচর কারোর কিন্তু হয় না তো বেশ অদ্ভুত রকমের একটা ফিলিংস এবং শুধু তাই নয় এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা আরেকটা কিন্তু অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারলাম যে যেই জিনিস আমাদের হাতের মুঠ হয়ে নেই সেই জিনিস নিয়ে কখনো চেষ্টা করা উচিত নয় অসংখ্য ধন্যবাদ রাসেল ভাই এরকম একটি ঘটনা শেয়ার করার জন্য আবারও আর আগামী দিনেও যে আপনি এরকম ঘটনা আরও আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এটার জন্য কিন্তু আমি আশাবাদী রইলাম আপনারা যারা শুনছেন আমাদের পর্ব আপনাদের কেমন লাগলো এই ঘটনাটি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং শুধু তাই নয় যদি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে আমাদের এই পর্বটিকে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আপনারা যারা আমাদের এই ভয়ের ঘটনার উপস্থাপনা আজ এই প্রথম শুনছেন আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ যে আমাদের এই পর্বটা যদি আপনাদের মনের মধ্যে একটু দাগ কেটে কেটে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকানটি প্রেস করে দেবেন এবং তার সাথে কমেন্টের মাধ্যমে হোক বা ইমেল বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হোক অবশ্যই কিন্তু জানাবেন যে আপনাদের কি ধরনের ঘটনা পছন্দ আমরা চেষ্টা করব সেই সকল ঘটনাগুলোকে আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরার আজকের মতো এই তিনটে ঘটনাই ছিল আপনাদের সবার জন্য আশা করছি আপনারা সবাই পছন্দ করেছেন আজকের এই এপিসোডটি আগামী সপ্তাহে শনিবার ঠিক রাত্রি এগারোটা বেজে উনষাট মিনিটে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে বেশ কিছু নতুন ভয়ের ঘটনা নিয়ে টিল দেন আমি নির্মাল্য আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় চাইছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই নিজেদের মানুষদের খেয়াল নেবেন আর হ্যাঁ যেতে যেতে একটা কথা আমি বলে যেতে চাই যে আগামীকাল অর্থাৎ রবিবার আমি চেষ্টা করব যে রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ আপনাদের সাথে লাইভে একটুখানি যুক্ত হওয়ার তার বেশ কিছু কারণ রয়েছে তো সেই কারণগুলো আমি আপনাদের সবার সাথে একটুখানি শেয়ার করতে চাই তো যারা যারা এই পর্বটা শুনছো বা শুনছেন তাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে অর্থাৎ এই আগামীকাল যে রবিবার 
চেষ্টা করো যে তোমরা সবাই একটুখানি রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমাদের এই ভয়ের ঘটনার উপস্থাপনায় একটুখানি আসা ইউটিউব চ্যানেলে তাহলে আমি লাইভে থাকলে একটুখানি কিছু কথা আমি তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করব অবশ্যই একটুখানি শুনো যাই হোক সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই প্রতিবারের মতো একটা কথা আবারও বলব যে নিজেদের মানুষদের খেয়াল নিও ধন্যবাদ টাটা শুভরাত্রি